还好吧？嗯，已经没事了。你晋级了。嗯，恶难毒体爆发时所释放的毒气，对我来说是绝佳的补品。我现在已经晋升到五星斗宗了。哎，这世道是你们年轻人的天下了。<笑>三弟，你没事吧？放心吧，二哥。答应你的事，我肯定不会食言。不过出发前还有一件重要事情要做，需要再等我些时日啊。重要事情？是的，极为重要。七品丹药炼制不宜人多，萧炎这地方选的真是不错。嗯，若他真的炼制出来，后面哪怕是在中州，也将会有一席之地。哎呀，快开始呀！怎么还不开始啊？
传说中的境界，在此境界下，灵魂力量被无限放大，也就是说，此次的炼丹必将成功。过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。<笑>云山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望啊！真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请请娘到
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。来来来来，谢谢。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，唯我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯、嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕韵儿，也愿意为了她加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位雌狮啊！哼、嗯，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事。与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战
接你是丈夫，我要在他面前将你击败。招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。嗯、解决你，两招足够了。哇、哦，萧炎经也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。
赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，顾客认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少。所以这一次，我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪，毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你……云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿。就让本宗主来试试。这三年